വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സപ്ലൈ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ഇന്നലെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ എ ആണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ എ പ്രകാരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബെസ്റ്റ് എൽ ഡി ആർ ആയിരിക്കണം ബെസ്റ്റ് എൽ ഡി ആർ മീൻസ് എന്താണ് എസ് മീൻസ് സെയിൽസ് ഓർ സർവീസ് ടി മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബിസിനസ് ദെൻ എൽ ലീസ് ഉണ്ട് ദെൻ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം ആർ മീൻസ് ദെൻ ഡി മീൻസ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ആർ മീൻസ് റെന്റൽ സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ബെസ്റ്റ് എൽ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ്സ് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് നമ്മൾ ആ സെക്ഷനിൽ കണ്ടത് നമ്പർ ടു ആയിട്ട് പറയണത് ദ റിക്വയർഡ് എ കൺസിഡറേഷൻ നമ്പർ ടു കൺസിഡറേഷൻ വേണം നമ്പർ ത്രീ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ച് സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ എ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇനി സപ്ലൈയിൽ എന്തൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സപ്ലൈ അണ്ടർ ജി എസ് ടിയിലെ സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ബി ഓഫ് സി ജി എസ് ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ വേണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ചില ആക്ടിവിറ്റീസും ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസും അവിടെ സപ്ലൈയുടെ കീഴിൽ വരും ഏതാണ് സോ അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാണാനുള്ളത് വൺ ബിയിൽ കാണാനുള്ളത് സോ സോ സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ബി ഓഫ് സി ജി എസ് ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം മൂടി പറയാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സപ്ലൈയുടെ കീഴിൽ വരൂ അതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വൺ എ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബിസിനസ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളും സപ്ലൈയുടെ കീഴിൽ വരും അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് വൺ ബിയിൽ പറയുന്നത് അതെന്താണ് നമുക്കൊരു സർവീസ് വേണം ഇറ്റ് മേ ബി പേഴ്സണൽ ഓർ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് ആവാം ബിസിനസ് അല്ലാതിരിക്കാം ബിസിനസ് ആവാം ബിസിനസ് അല്ലാതിരിക്കാം സോ നമ്മളൊരു സർവീസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സർവീസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാ പറയാ ഇമ്പോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും വെദർ ഓർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ വൺ ബി നോക്കാൻ നമുക്ക് നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ സർവീസസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഓൺലി ഫോർ സർവീസസ് നോട്ട് ഫോർ ഗുഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് പുറമെ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഒരു സർവീസ് നമ്മള് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ദെൻ ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിന് എന്റെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ മേടിക്കാറുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മേടിക്കാറുണ്ട് ഗുഡ്സ് മേടിക്കാറുണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ദെൻ എനിക്ക് ആ ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബിസിനസ്സുകാരന്റെ ആൾക്കൊരു ഷോപ്പായിരുന്നു ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നല്ല റിലേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ പല കൺസൾട്ടേഷൻ സർവീസസിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്
business in the avate not related with business appo nammal nerthe 1a le it should be uh, related with business varnu pakshe ivide parayunnathu business allengilum importers import or service ne tax adakkanam adana continuation aayittu parayum it should be import or service adu parayunnathu the supplier of services is located outside india then the recipient of services is located in india then the place of supply of services is in india so outside india in the service kittunu nammal evide irikkanam india la irikkanam then services shall be provided with consideration consideration avide undayum okay pakshe idana different point aayittu varunathu whether or not in course or furtherance of business business wise right relate cheyam relate cheyadirikkanam okay so that's അല്ലെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവീസിന് നമ്മൾ സപ്ലൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ വൺ എയിൽ പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു ബേസിക് ആയൊരു കാര്യമാണ് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സപ്ലൈയുടെ കീഴിൽ വരോ എന്നാൽ മാത്രമേ ജി എസ് ടി നമുക്കവിടെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമോ പക്ഷെ വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും സപ്ലൈയുടെ കീഴിൽ വരും അതെന്താണ് അതിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ഓൾറെഡി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ വൺ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡി ആർ പി എന്താണ് ഡി ആർ പി എന്ന് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ഡിസ്പോസൽ ഓർ പെർമനന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബിസിനസ് അസെറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ബിസിനസ് അസെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബിസിനസ് അസെറ്റ്സ് ബിസിനസിന്റെ ഒരു അസെറ്റ് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനോ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റീവിനോ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോ എപ്പോഴാണ് അത് വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിലും സപ്ലൈ ആയിട്ട് വരാ ഐ ടി സി എവൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐ ടി സി എവൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ആ സർവീസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടുന്നു സോ അവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നടക്കാണ് സോ അവിടെ ഐ ടി സി നമുക്ക് എവൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിലോട്ട് വരും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പെർമനന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബിസിനസ് അസെറ്റ്സ് ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇനി ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമില്ലെങ്കിലും അത് ഇതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നുള്ളതാണ് സപ്ലൈയുടെ കീഴിൽ വരുന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓർ പെർമനന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്ലിയർ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഐ ടി സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നോക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ഓർ ഡിസ്റ്റിങ് പേഴ്സൺ ദ മീൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സെയിം ഫാമിലി തന്നെ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ സെയിം എന്താണ് കമ്പനി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഗുഡ്സോ സർവീസസോ കൊടുക്കുന്നു വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഓക്കെ മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ബട്ട് വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബിസിനസ് ഫാമിലീസ് ഇപ്പോൾ കല്യാൺ ഫാമിലി ആണ് അവർക്ക് തന്നെ പല പല ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജ്വല്ലറി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സോ സെയിം ഫാമിലിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസോ ഫ്രം വൺ ബിസിനസ് ടു അനദർ ബിസിനസ് നമ്മൾ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോഴും കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ഓർ ഡിസ്റ്റിങ് പേഴ്സൺ അത് ഇതിന്റെ കീഴിൽ വരും ജി എസ് ടിയുടെ കീഴിൽ വരും ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് തേർഡ് വൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ പല ബിസിനസ്സുകാർക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഏജന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേറൊരു ഏജന്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഏജന്റിനെ കൺസിഡറേഷൻ ചിലപ്പോൾ മേടിക്കണം എന്നില്ല എന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഏജന്റിന് കൊടുക്കുന്നു ആ ഏജന്റ് വിൽക്കുന്നു സോ പ്രിൻസിപ്പൽ
ट्रांसक्ष रिलेटेड पार्टी ट्रांसक्ष डिस्टिंग पेस रुम डीटेल एक्सप्लेन मूं क्यों मनसा प्रिंसीपल एज रिलेशनशिप विदेशन ट्रांसक्षन अब जी एस टी वो इट शुड कम अंडर सप्ले ओके सो ना इन पर मूं सूमपीन या सप्ले अंडर जी एस टी सी सप्लेक्सेंसोर्वीस Then disposal of assets, then rental. इतने मूल मुड़ी पर इन्हाने best LDR plus the required consideration. Then uh, third point is it should be in related with business in course of furtherance of business. So that is section uh, seven sub section one A. Moving to number two section seven sub section one B. अधिल पर इन्हाने द good service द but अलडीआर then consideration illa there is no consideration consideration illa nammada oru transaction but business nu relate cheyanam endu konde consideration illengilum gst ede thaale virunu alle supply ede thaale virunu three important points drp disposal or permanent transfer of business assets nammal already parnjana disposal or permanent transfer of business assets without consideration anengilum सप्लेट के लिए वाला ना रीजन आईटीसी इन इनपुट टैक्स क्रेडिट एवेंट्स ये नो अ दोनों ना सो दैट इस डी देन आर आर मींस रिलेशनशिप बिटवीन अलग इले डिस्टिंग पर्सन और रिलेटेड पर्सन में इला ट्रांसैक्शन आई गया हम नंबर डे बिजनेस से रिलेटेड इला मत्ते अलग फैमिली डिफरेंट नया एक्साम्पल कल्याण जुलेंस इंडिम सिल्क्स इंडिया पर एक्साम्पल पर आने लायनु देन लास्ट यान अधिनर रिलेटेड इला कार्य इला इन्वेरिमेंट वीडियो � Uh, there, if there is no consideration, no problem. It should come under supply. Clear. So uh, this is supply under GST concept. So in this, this is related to the certain certain problems. One case, and then the supply that you will be doing GST. You know, in all the details, I am going to next thing. I am going to. So in the parallel, I am going to clarity. It is very good. So our problems, um, GST related to the multi videos. So it is. Now, in this, I am going to do this. This is current CS signing off. Have a nice day. Thank you.